শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে আমি ফ্লাটার নিয়ে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব শুরুতেই আপনাদের সাথে আলোচনা করব ফ্লাটারের বর্তমান অবস্থা কি গেজ সামনে কি হতে চলেছে যারা আপনারা কেরিয়ার ট্র্যাক হিসেবে ফ্লাটার অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টকে বেছে নিতে চলেছেন অ্যাকচুয়ালি কারা বেছে নেবেন কারা নেবেন না আর ফ্লাটার যদি আপনি শেখেনি তাহলে এটার শেখার ক্ষেত্রে আপনার রোডম্যাপটা ঠিক কেমন হবে স্টেপ বাই স্টেপ আপনি কীভাবে শিখবেন সেই বিষয়গুলো নিয়েও আমি আলোচনা করব তো আশা করি যারা আপনারা ফ্লাটার নিয়ে বিভিন্ন কনফিউশনে আছেন শিখব কি শিখব না বা কি হবে না হবে এই ভিডিও থেকে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আপনারা পেয়ে যাবেন তো ফার্স্ট অফ অল শুরুতেই আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ফ্লাটারের বেশ কিছু ফিচার্স রয়েছে যার কারণে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে বেশ বাণিজ্যিকভাবে ফ্লাটার এখন এগিয়ে আছে বাণিজ্যিকভাবে এগিয়ে আছে বলতে কোনো একটা সফটওয়্যার কোম্পানি যখন কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপ করে তখন নিশ্চয়ই সেই কোম্পানি চিন্তা করে যে সেই সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করতে তার খরচ কত হবে সেটার ম্যানেজমেন্ট কস্ট কেমন হবে সেখানে আমার হিউম্যান রিসোর্স কীরকম দরকার হবে সেখানে আমি সিকিউরিটি পাব কি না সেটার কমিউনিটি সাপোর্ট আছে কিনা আর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে তো অবভিয়াসলি অ্যান্ড্রয়েড আইওএস যদি ক্রস প্ল্যাটফর্ম হয় সেক্ষেত্রে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ড্রেস্টিক্যালি একেবারে ম্যানেজমেন্ট কস্ট ডেভেলপমেন্ট কস্ট অনেকখানি কমে আসে দ্যাটস ওয়াই বর্তমানে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি ফ্লাটারের দিকে মুভ করছে কেননা ফ্লাটারে যখনই কোনো মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট টাইম যেরকম কমে যাচ্ছে ক্রস প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড্রয়েড আইওএসের যেরকম একটা দুর্দান্ত ক্যাপাবিলিটি পাচ্ছি আমরা এবং নট অনলি দ্যাট পাপ ডট ডেভ ফ্লাটারের যে প্যাকেজ ম্যানেজার সেই প্যাকেজ ম্যানেজারে প্রচুর পরিমাণে ওপেন সোর্স ফ্লাটারের প্যাকেজ আছে অর্থাৎ ফ্লাটার দিয়ে আপনি কি করতে চান আপনি এন্টারটেনমেন্ট টাইপের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চান আপনি ফিনটেক অ্যাডটেক এডুটেক হোয়াট এভার প্রত্যেকটা জায়গাতে কাজ করার জন্য এসেন্সিয়াল যত লাইব্রেরি লাগে হিউজ পরিমাণ রিসোর্স রয়েছে ফ্লাটারের এবং এর থেকেও বড় বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে লেস লার্নিং কার্প এবং বিগিনার ফ্রেন্ডলি বিষয়টা হচ্ছে যে ফ্লাটার যখন কেউ শিখছে তখন কিন্তু সেটা শেখার জন্য তাকে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে পড়াশোনা করতে হচ্ছে না শুধুমাত্র কি ডার্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখার পরেই আপনি ফ্লাটার শেখা শুরু করতে পারছেন জাস্ট একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেই কিন্তু আপনি ফ্লাটার শেখা শুরু করতে পারছেন এবং ফ্লাটার উইজেটস বেটস হওয়ায় ফ্লাটার শেখাও অনেক সহজ ফ্লাটার দিয়ে কাজ করাও অনেক সহজ দ্যাটস ওয়াই বিগিনাররাও ফ্লাটার থেকে বেশ একটা কুইক আউটপুট পাচ্ছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কোম্পানির এখানে কিন্তু হিউম্যান রিসোর্স কস্ট অনেকখানি কমে যাচ্ছে এছাড়া সফটওয়্যারের সিকিউরিটিও ভালো হচ্ছে আবার এক্সপেক্টেড পারফরমেন্স থাকার কারণে ক্লায়েন্টও খুশি থাকতেছে দ্যাটস ওয়াই ফর দ্য সফটওয়্যার কোম্পানি ফর দ্য ডেভেলপার ফর দ্য ক্লায়েন্ট সব দিক থেকে বিবেচনায় ফ্লাটার নিঃসন্দেহে এখন মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের যতগুলো ফ্রেমওয়ার্ক আছে সেগুলোর থেকে নিঃসন্দেহে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল বিবেচনা করলে এগিয়ে থাকবে এবং ফ্লাটার আমি কনফিডেন্টলি আপনাদেরকে শিখতে এই কারণেই বলবো আমি যদি কিছু স্ট্যাটস আপনাদের সাথে তুলে ধরি ফ্লাটারের যে প্যাকেজ ম্যানেজার আছে সেই প্যাকেজ ম্যানেজারে তেত্রিশ হাজারেরও বেশি ওপেন সোর্স প্যাকেজ রয়েছে যেগুলো ফ্লাটার মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের জন্য ডেডিকেটেডলি তৈরি করা এবং দু সালের মে মাসের যে সামারি সেই সামারি অনুসারে গুগল প্লে স্টোরে প্রায় ওয়ান মিলিয়ন অ্যাপস আছে যেটা ফ্লাটারে তৈরি করা এবং বিভিন্ন স্ট্যাটস আপনি যদি স্ট্যাক ওভারফ্লোতে যান কিংবা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আপনি যদি যান যারা বিভিন্ন পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করে সেখানে আপনি দেখবেন যে দু সালে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য যতগুলো ফ্রেমওয়ার্ক আছে তার মধ্যে নাম্বার ওয়ানে আপনি ফ্লাটারকে পাবেন এবং এছাড়া এর যে ডেভেলপার কমিউনিটি এটা এত হাইলি রেইজ করছে বর্তমানে পুরো ওয়ার্ল্ডে মানে মোর দেন টু মিলিয়ানস ডেভেলপার আছে যারা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য ফ্লাটার ইউজ করছে এবং নট অনলি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন আমরা জানি যে ফ্লাটার শুধুমাত্র মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যেই যে সীমাবদ্ধতা না এটা দিয়ে চাইলে আপনি ক্রস প্ল্যাটফর্ম ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন কিংবা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনও ডেভেলপ করতে পারেন এখন একটা সময় দু হাজার আঠারো উনিশের দিকে আমি নিজেও বলেছিলাম যে রিয়াক্ট নেটিভ শিখুন আমার চ্যানেলে যদি পুরনো ভিডিওগুলো আপনারা ঘাটেন আপনি পাবেন বাট সেই সময়কার সিনারিও দু হাজার সতেরো আঠারো সালের সিনারিও আর দু হাজার তেইশ সালের সিনারিও কিন্তু টোটালি আলাদা অ্যাকচুয়ালি রিয়েক্ট নেটিভের থেকে ফ্লাটার এই যে গত চার পাঁচ বছরের যে দীর্ঘ সময় এই সময়ে 
অনেক র‍্যাপিডলি ফ্লাটার এগিয়ে গেছে এখানে যে গ্রাফটা আছে গ্রাফটা দেখলেই আপনারা নিঃসন্দেহে বুঝে যাচ্ছেন যে ঠিক ফ্লাটার কিভাবে জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠে গেছে রিয়্যাক্ট নেটিভকে ছেড়ে এখন ফ্লাটার প্রায় আপনার রিসোর্সের দিকে বলেন কমিউনিটির দিকে বলেন সব দিক থেকে ফ্লাটার এখন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে দ্যাটস ওয়াই 2023 এ Bangladesh is a good application as a primary framework, client side framework. Apnar Flutter is a big application. We have a S manager, Sheba.xyz mobile application. This mobile application is a good one. This 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 is a good one. BMW, New York Times, eBay Motors सेर जे application गुला रोए छे इग गुला शवी तादेर जे mobile application, client site शेखाने as a framework Flutter के ब्याबहर कोर छे ये बंग Flutter एर जे एई जार्नी एई जार्नी टेकिन तो एक दिने नौए शेई 2015 शाल थेके शुरू कोरे Flutter जे भावे रेस कोर छे 2015 शाले Flutter एर इनिशियल � आह 2008 रोज़ देगी ये फ्लाटर 1.0 होलो ऐसे कहने एंड्रॉइड आईओएस डेवलप करा गया लो इर पर 2019 ऐसे फ्लाटर 1.2 होलो फ्लाटर 2000 2021 ऐसे 2.0 होलो जखन फ्लाटर 2021 आया शुलो तो खन फ्लाटर एक्चुअली मोबाइल छाराओ वेब सपोर्ट एवं डेस्कटॉप सपोर्ट नियत चले आया शुलो एवं ये चा होए আ 22 এর ফেব্রুয়ারি থেকে মে এর মধ্যে কিন্তু আবার ফ্লাটারে বেশ কিছু আপডেট এসেছে 2022 এ ফ্লাটার 3.0 সেটা করলো কি লিনাক্স ডেস্কটপ সাপোর্টে কিন্তু নিয়ে আসলো এরপর 2023 এর ফেব্রুয়ারি মাস ফ্লাটার 3.7 চলে এসে গেছে তো এই যে দীর্ঘ জার্নি এখন 3 বছর আর ওদিকে 5 বছর 8 বছর এই 8 বছরের জার্নিতে ফ্লাটার যথেষ্ট স্টেবল এবং এর কমিউনিটিও এই 8 আর ফ্লাটারের যদি আমি জব স্কোপ নিয়ে কথা বলি সেই ক্ষেত্রে রিসেন্টলি ডেটা আই অবজারভড ভেরি রিসেন্টলি আপওয়ার্কে প্রায় 1000 এরও বেশি জব আছে যেটা ফ্লাটার रिलेटेड গ্লাস ডোরে 2000 এরও বা 200 এরও বেশি আমি জব পোস্টিং পেয়েছি এবং আমি যদি ইনডিড এর কথা বলি সেখানে 238 টা আ সরি চারটা না 540 টার বেশি পেয়েছি আমি বিডি জবসে চার নম্বর এই বিডি জবসে যে 540 টার বেশি পেয়েছি জাস্ট এই জবগুলো ফ্লাটার रिलेटेड এরপরে আসি আমরা লিংকডইনে লিংকডইনে শুধু বাংলাদেশের যে এনवायरमेंट বাংলাদেশের যে জায়গা এই জায়গার ভিতরে 45 টার বেশি জব পোস্ট পেয়েছি আমি লিংকডইনে এবং এই সার্চ গুলো ভেরি রিসেন্টলি আমার করা লাস্ট 1 মান্থ এগো এরকম হবে এক মাস আগে যখন আমি সার্চ করি লিংকডইনে ইনজিডি গিয়ে বিডি জবসে আমি যে তথ্যগুলো পেয়েছি বা যতগুলো এর ওরিয়েন্টেড জব পেয়েছি তার একটা স্ট্যাটস আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম এখন এই ফ্লাটার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বা ফ্লাটার দিয়ে আপনি কি ডেভেলপ করতে পারবেন এরকম একটা প্রশ্ন আমাদের মধ্যে চলে আসে যে এটা দিয়ে কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করা যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এন্টারটেইনমেন্ট টাইপের অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে ফিনটেক ফুডটেক আ এটেক এগ্রিটেক বায়োটেক এগুলো হচ্ছে আসলে এক একটা সফটওয়্যারের ক্যাটাগরি বা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের এক একটা ছোট ছোট শাখা সব ধরনের শাখাতে বা সব ধরনের ক্যাটাগরি বা সব ধরনের বিজনেস টাইপস অফ অ্যাপ্লিকেশনই কিন্তু ফ্লাটারে ডেভেলপ করা পসিবল বায়োটেকের পরে যদি আমরা ক্লিন টেক বলি কনজুমার গুডস বলি আমরা যদি এটেক বলি হেলথ টেক বলি এইচআর টেক বলি ইন্ডাস্ট্রি বলি রিটেইল বলি প্রপার্টি টেক যেটাকে আমরা প্রপ টেক বলি इंश्योरेंस टेक थे के शुरू करें जो तो गुलो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बिजनेस एप्लीकेशंस आमदर इंडस्ट्री ते कोड़ा फेरा करें शॉप धरने एप्लीकेशन है यू कैन यूज फ्लाटर स्मूथली एक ओन कॉटन आ होते कारा अपना रा फ्लाटर शिक बेन शो जा को था जुरी बोली आमी ताहोले जारा प्रैक्टिकल चिंता कर অনেক সময় এরকম হয় যে আমরা সে আজকে ফ্লাটার শিখছি তারপরে দুই দিন পরে আমরা সুইচ করে জাম্প করে জাভাস্ক্রিপ্টের ইকোসিস্টেমে চলে গেলাম আবার জাভাস্ক্রিপ্টের ইকোসিস্টেম থেকে আমি জাম্প করে পিএসপি এর ইকোসিস্টেমে চলে গেলাম সেখানে আমার ভালো লাগছে না সেখান থেকে আমি জাম্প করে পাইথনের ইকোসিস্টেমে চলে গেলাম 
তো আপনি যদি ফ্লাটারের ইকোসিস্টেমে একবার ঢোকেন আপনাকে সিরিয়াসলি এই ইকোসিস্টেমের ভেতরেই থাকতে হবে জাম্প করা যাবে না কেননা এখান থেকে জাম্প করলে আপনি কোনোভাবেই লাভবান হবেন না কেননা যখন আপনি ডার্ট শিখছেন এবং ফ্লাটার শিখছেন ডার্ট ফ্লাটারের যে বিষয়গুলি এই বিষয়গুলির সঙ্গে কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্ট ইকোসিস্টেমের আপনি খুব তেমন কোনো মিল খুঁজে পাবেন না পিএসপি ইকোসিস্টেমে তেমন কোনো মিল আপনি খুঁজে পাবেন না হ্যাঁ ছোট ছোট শেয়ার যে কনসেপচুয়াল কিছু বিষয় আছে সেগুলো হয়তো পাবেন বাট খুব বেশি মিল আপনি খুঁজে পাবেন না ডেটস ওয়ে আপনি যদি ডার্ট শিখতে শিখতে ধরেন আপনি এক মাস ডার্ট শিখলেন শেখার পরে আপনার মনে হলো না আমি একটু জাম্প করে পিএসপি শিখে আসি সেখানে আবার এক মাস পিএসপি শিখতে গিয়ে দেখবেন যে আগের মাসে ডার্ট ফ্লাটার যতটুকু শিখেছিলেন ততটুকু ভুলে গেছেন দ্যাটস ওয়াই যারা আপনাদের ক্যারিয়ারটাকে খুবই সিরিয়াসলি নেবেন আর টু অ্যান্ড ফ্রো করার যে বিষয়টি অর্থাৎ আজকে এইটা কালকে ওইটা এই ধরনের চিন্তাভাবনা যাদের থাকবে না তারা অবশ্যই অবশ্যই প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা করে ফ্লাটারটাকে নিঃসন্দেহে আপনার ক্যারিয়ার ট্র্যাক হিসেবে বেছে নিতে পারেন আর ওই যে বললাম যারা মাল্টিপুল চিন্তা করবে অনেক কিছু চিন্তা করতেছে বা শুরুতেই আমার মোবাইলও শিখতে হবে ওয়েবও শিখতে হবে আমাকে রেস্টেপে ডেভেলপমেন্টও শিখতে হবে আমাকে এআই নিয়েও কাজ করতে হবে আমাকে ডেটা সায়েন্স নিয়েও কাজ করতে হবে এরকম মাল্টিপুল চিন্তা যদি আপনার থাকে তাহলে আই উইল সাজেস্ট ইউ অ্যাভয়েড ফ্লাটার অ্যাভয়েড ফ্লাটার তো দ্যাটস ওয়াই আমি আশা করি যারা আমার এই ভিডিওটা এতক্ষণ ধরে দেখছেন তারা অবশ্যই সিরিয়াস এবং সিরিয়াস পিপল রাই ফ্লাটারের জন্য পারফেক্ট লার্নার এরপর এবার যখন আপনি মনস্থির করলেন যে আপনি ফ্লাটারই ভালো করে শিখবেন তখন আপনি ফ্লাটার শেখার যে জার্নিটা সেই জার্নিটাকে বেশ কিছু স্টেপে ভাগ করে নেবেন শুরুতে স্টেপ ওয়ানে আপনি করবেন কি যেহেতু ফ্লাটার একটা ফ্রেমওয়ার্ক আর এই ফ্রেমওয়ার্কটা ডিপেন্ডস অন ডার্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাটস হয় অবশ্যই আপনি প্রথমে ডার্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো করে শিখে নেবেন প্রসিডিউরাল প্রোগ্রামিং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ডার্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ভেতরের বিভিন্ন সেন্ট্যাক্সগুলো যে আছে প্যাটার্নগুলো আছে সেগুলো ভালোভাবে আপনি প্রথমে শিখে নিলেন শিখে নেওয়ার পরে আপনি স্টেপ টুতে গিয়ে ফ্লাটার শুরু করবেন শুরুতে ফ্লাটারের বেগিনিং বিষয়গুলো শিখে নেবেন যে ফ্লাটার অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় ফ্লাটার অ্যাপ্লিকেশনের স্ট্রাকচার কি ফ্লাটার অ্যাপ্লিকেশনের ভেতরে ঠিক অ্যাপ্লিকেশনটা আইওএসে রান হয় কীভাবে অ্যান্ড্রয়েডে রান হয় কীভাবে সেটা বিল্ড হয় কীভাবে এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো শুরুতে আপনি জেনে নিলেন এরপর আপনি ফ্লাটারের যে উইজেটসগুলো আছে সেই উইজেটসগুলো নিয়ে পড়াশোনা করলেন একেবারে টেক্সট থেকে শুরু করে কালার থেকে শুরু করে বাটন থেকে শুরু করে ইনপুট টাইপ থেকে শুরু করে ফ্লাটার হচ্ছে একটা উইজেটস বেটস কম্পোনেন্ট ডেটস ওয়াই এখানে আপনাকে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করার জন্য যে এসেন্সিয়াল উইজেটসগুলো লাগে বা হট এবার আপনি ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন কিংবা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যাই করেন না কেন আপনি এসেন্সিয়াল উইজেটসগুলো শুরুতে খুব ভালোভাবে শিখে নেবেন এরপর আপনি শিখবেন স্টেপ ফাইভে গিয়ে কীভাবে থিমিং করতে হয় কীভাবে নেভিগেশন নিয়ে কাজ করতে হয় স্টেপ সিক্সে গিয়ে আপনি রেসপন্সিভ ডিজাইন শিখবেন কেননা যখনই আপনি ফ্লাটার দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করছেন তখন সেই অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাকচুয়ালি কোন মোবাইলে রান হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের নাকি আইওএসের সেটার ডিসপ্লে সাইজ কত সেটা কি মোবাইল নাকি সেটা ট্যাব নাকি হট এবার অন্য কিছু আপনি তো জানেন না দ্যাটস ওয়াই আপনি অবশ্যই স্টেপ সিক্সে এসে রেসপন্সিভ ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করবেন এরপরে স্টেপ সেভেনে গিয়ে আপনি পড়াশোনা করবেন স্টেটফুল উইজেটস নিয়ে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফ্লাটারের জন্য কেননা ফ্লাটারের ভেতরে যখনই আপনি প্রজেক্ট লেভেলে ঢোকার চেষ্টা করবেন তখনই আপনাকে স্টেট নিয়ে কাজ করতে হবে সো স্টেট কীভাবে ডিক্লেয়ার করে স্টেটফুল উইজেটস কীভাবে কাজ করে সেই বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে শিখে নিয়ে এরপর আপনি করবেন কি আপনার প্রথম প্রজেক্টটা করে ফেলবেন সেটা একদম খুব সিম্পল হতে পারে একটা টু ডু অ্যাপ্লিকেশান করে নিয়ে এই যে স্টেপ ওয়ান থেকে স্টেপ সেভেন পর্যন্ত যা যা শিখলেন এই বিষয়গুলোকে করবেন কি আপনি টোটালি একটা রিভাইজ করে নেবেন স্টেপ এইটে এসে দেন এরপরে আপনি স্টেপ নাইনে এসে আমরা জানি যে ফ্লাটার অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাক ইন্ডে একটা রেস্টেপিআই থাকে তো রেস্টেপিআই কীভাবে কাজ করে রেস্টেপিআই ডকুমেন্টেশন কীভাবে পড়তে হয় রেস্টেপিআই এর রিকোয়েস্ট কীভাবে কাজ করে রেসপন্স কীভাবে কাজ করে রেস্টেপিআইয়ের মধ্যে হেডার কীভাবে কাজ করে সেই বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে আপনি প্রথমে শিখে নিলেন সেখানে সেশন কীভাবে কাজ করে সেগুলো শিখে নেওয়ার পরে আপনি একটা ফুল ফেস প্রজেক্ট করতে পারেন ইউজিং রেস্ট এপিআই সে ধরেন আপনি একটা টাস্ক ম্যানেজার প্রজেক্ট করলেন সেই প্রজেক্টের ভিতরে লগ ইন রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে ফরগেট পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড রিকাভার করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন টাস্ক ম্যানেজ করার যে বিষয়গুলি সেই বিষয়গুলি ম্যানেজ করে আপনি একটা টাস্ক
হিসেবে আপনি যতটুকু নলেজ আপনার থাকা দরকার ইনশাআল্লাহ ততটুকু নলেজ আপনার স্টেপ 10 পর্যন্ত হয়ে যাবে এরপর স্টেপ 11 এ এসে আপনি আরো অ্যাডভান্স স্টেট ম্যানেজমেন্ট শিখলেন সেই ক্ষেত্রে আপনি গেট এক্স শিখতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি ব্লক সি শিখতে পারেন হোয়াটএভার অ্যাডভান্স স্টেট কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে পড়াশোনা করলেন স্টেপ 12 তে এসে আপনি ফায়ারবেজ নিয়ে পড়াশোনা করলেন এছাড়া মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে ম্যাপ খুবই কমন একটা বিষয় স্টেপ 13 তে এসে আপনি গুগল ম্যাপ নিয়ে পড়াশোনা করলেন এরপর স্টেপ 14 তে এসে আপনি একটা আরেকটা প্রজেক্ট করে ফেলতে পারেন সেখানে এসে আপনি একটা ই-কমার্স প্রজেক্ট করলেন সেই প্রজেক্টের ভিতরে কিভাবে স্লাইডার ম্যানেজ করতে হয় কিভাবে প্রোডাক্ট লিস্ট ম্যানেজ করতে হয় কিভাবে ক্যাটাগরি ম্যানেজ করতে হয় কিভাবে ব্র্যান্ড ম্যানেজ করতে হয় কিভাবে প্রোডাক্ট রেটিং ম্যানেজ করতে হয় রিভিউ ম্যানেজ করতে হয় কিভাবে উইশ লিস্ট অ্যাড টু কার্ট আর চেক আউট করতে হয় এই বিষয়গুলো আপনি এখানে এসে প্র্যাকটিস করলেন এবং প্রজেক্ট করার উদ্দেশ্য হবে হচ্ছে আপনার শেখা এবং এই ক্ষেত্রে এসে আপনি করলেন কি একটা পেমেন্ট গেটওয়ে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় ফ্ল্যাটার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে সেই বিষয়টাও দেখে নিলেন এছাড়া আপনি ফ্ল্যাটার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট যখন শিখলেন শেখার পরে তো আপনি নিশ্চয়ই বসে থাকবেন না কেননা আমি অলওয়েজ বিলিভ করি কোনো স্কিল যখন আপনি শিখবেন সেই স্কিলটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সেল করতে পারেননি ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেই স্কিল কোনো ভ্যালুয়েশন ক্রিয়েট করে না ওই স্কিলটাকে যখন আপনি সেল করতে পারবেন সেটা হতে পারে অফিস জবে হতে পারে রিমোট জবে হতে পারে ফ্রিল্যান্সিংয়ে হতে পারে সফটওয়্যার সেলিংয়ে হতে পারে ফরেন ক্লায়েন্টে লোকাল ক্লায়েন্টে হতে পারে যেখানেই হোক না কেন আপনি সেই স্কিলটাকে কিভাবে সেল করতে হয় সেই গাইডলাইন নিয়ে বা সেই বিষয়গুলো নিয়ে স্টাডি করুন সেই বিষয়গুলো শিখুন যে আপনি স্টেপ ওয়ান থেকে স্টেপ ফিফটিন পর্যন্ত এই যে পনেরোটা স্টেপ পার করে আসলেন এত কষ্ট করে এখন সেটাকে কিভাবে আপনার ক্যারিয়ারে কাজে লাগানো যায় আপনি সেদিকে ফোকাস করুন তো আশা করি এ পর্যন্ত অবশ্যই আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং বেশ কিছু স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে শিখবেন না শিখবেন সেই গাইডলাইনটাও পেয়ে গেছেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এতগুলো বিষয় আপনি কি করে শিখবেন এই বিষয়গুলো শেখার জন্য প্রয়োজনীয় রিসোর্স আপনি কোথায় পাবেন আপনি যদি ইউটিউবে সার্চ করেন আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন এই বিষয়গুলো শেখার জন্য মোর দেন এনাফ রিসোর্স আপনি ইউটিউবে পেয়ে যাবেন গুগলে সার্চ করলে বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে ব্লগ আছে টিউটোরিয়াল সাইট আছে স্ট্যাক ওভার ফ্লো আছে গিট আছে সবখানে আপনি প্রচুর রিসোর্স পাবেন ফ্ল্যাটার শেখার জন্য সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন বাই ইউর সেলফ আপনি ইন্টারনেটে সার্চ করে এগুলোর হেল্প নিয়ে কমিউনিটির হেল্প নিয়ে একজন ভালো ফ্ল্যাটার ডেভেলপার হিসেবে তৈরি হতে পারেন আবার আপনি যদি মনে করেন আপনি কোনো পেইড কোর্স করবেন সেক্ষেত্রে আপনি পেইড কোর্সও করতে পারেন আমাদের ফ্ল্যাটারের একটি পূর্ণাঙ্গ বিগিনার থেকে শুরু করে একেবারে স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করে ফুল জার্নি কাভার করে আমাদের একটি পেইড কোর্স রয়েছে আপনি চাইলে সেই কোর্সেও জয়েন করতে পারেন কোর্সের লিঙ্ক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেওয়া থাকবে তবে শেখার জন্য যে আপনাকে সব সময়ই পেইড কোর্সই করতে হবে এরকম কোনো কথা নেই কেননা ইন্টারনেটে প্রচুর ফ্রি রিসোর্স রয়েছে আপনি সেগুলো ঘাটাঘাটি করে একজন পূর্ণাঙ্গ ফ্ল্যাটার ডেভেলপার হিসেবে গড়ে উঠতে পারেন আশা করি এই পর্যন্ত অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে